Ang ating pagkatao ay hinuhubog ng ating nakalipas. Ngunit kung minsan, ang binubuo nito sa atin ay takot at pagkamuhi sa katotohanan. Mga damdami na siyang nagtutulak sa atin, na iwan ang nakaraan at hindi na ito muling balikan. Are you okay? What is it? Uh, wala. I'm okay. Um, nanaginip lang ako ng, ng, ng masama. I'm, I'm okay. Dear Charo, sa mga panahong iyon ay masasabi kong lahat ng mahihiling ko sa buhay ay nakamit ko na. Isang maayos na tahanan at isang mabuting asawa. Ang tanging hinihintay ko na lamang ay isang sanggol na kukumpleto sa aking pamilya. Pero sa aking pag-aabang niyon ay may iba palang darating. At iyon ay ang isang nakaraang matagal ko nang tinalikuran. Away. Ha? Sinuntok mo rin yung bata dun. Naku ha, ikaw ha. Makulit na makulit ka na ha. Ha, susunod kasi magsusuklay ka ha. Para hindi ka na nila lulukuhin. Ha? O, ito na. O, teka, ba't parang ano yan? Ba't parang matamla yan? May sakit ho? Nagtatay ko. Naku. O, sige, sige, dito tayo. Pagkaganyan ho, sasabihin nyo kaagad sa akin kung may nararamdaman naman sa mga bata dahil mahirap na alam mo naman ngayon eh. Mahirap pa mga sakit eh. Kaya sabihin niyo ho, ah, pagka masama ang pakiramdam.
Ilang. <laughs> Naubos na po kasi ang gamot dito sa klinik. Eh, sa tingin ko, hindi lang po gamot ang kailangan nyo. Puno na rin po kasi ang ospital dito sa atin. Dalhin ko kayo sa Maynila. Hihingi ako na tulong sa kanya. Huwag na. Huwag na lang. Magagalit lang yun sa iyo eh. <coughs> Mawawala din ito. Mawawala din ito. Gusto ko lang magpahinga. Namamali mo sa mga kotse. It's such a shame. But you can't blame them. They were born that way. Scavengers. Ma, kumain na lang kayo. Tama na sa akin itong wine and some pieces of meat. I'm trying to keep my figure. Can you keep your sanity rin? Mukhang you had enough. Kaya kung ano-ano ang sinasabi niya, ma. Why, son? I'm perfectly in tune. Abay, tama naman lahat ng sinasabi ko. I can't imagine myself to be poor. Di ba, Hasmin? Yes, ma'am. Pero, ma, ano sabi ng doktor? Nababasabawasan yung pag-inom niyo. I know you were born poor, Hasmin, and I didn't mean to offend you. But you've always been a winner. Lumaki ka man sa bahay ang punan, you were self-supporting in college. Sa trabaho, you went from copywriter to creative director in such a young age. And now what? You're a housewife to my son. Such a waste of talent. Ah, uh, lalasan nyo na naman yung utak ng asawa ko. Mm, totoo naman sinasabi ko. Kuha ko ikaw. Iiwanan ko na yung asawa mo. <laughs> Babalikan ko ang nasayang kong career. Diba? Mag-usapan na namin yan, ma. She will stop working for a while para makabuo naman kami ng baby. Whatever. Yan naman talaga sinasabi ng mga lalaki para hindi sila matabunan ng mga asawa nila mas successful. Diba, Hasmin? Yes, ma. Yes, ma. Anong yes mo dyan? Diyan na may yes, eh. Ma. I think you have to go home. Okay? Uwi na tayo, ma. Let's go. Let's go, Mia. Go home. Masyado kang pikon. Anyway, such a nice dinner. Okay, let's go, ma. Teka, let's go. teka lang. Teka. Bye, ma. Bye, one more thing. Can you imagine me as an Ita? I'm much too pretty for that. Diba? Bye, Asmin. Bye, ma. Ngayong gabi, ilalantad namin sa inyo ang walang tigil na pinsalan ng laha sa buhay at ari-aria ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Pampanga. Ikalabing lima ng Hunyo, araw ng Sabado, pinakamalakas na pagsabog ng Mount Pinatubo, umulan ng buhangin at bato na sinabayan ng malakas na wago. Ma'am, ko sa inyo sa labas. Lumaduyong ang lahar o mud flows mula sa walang awang vulkan. Rita! Ay, Asmin! Rita! Basta, mahuli ko sa na. Uy, pasensya ka na. Hindi ko pa nakukuha yung mga pinadala mo. Kasi magulo pa sa atin. Okay lang. Eh, kailangan ko kasi dalhin ang nanay mo sa ospital dahil may sakit. Asan siya? Ayun, oh.
Mabas, nagmamadali ako eh. Kasi hinihintay ako ni Mrs. Alitagtag. Kaya lang, hindi ako mapakali. Dahil may binili ako sa'yo. Yan, yan. Tingnan mo itong binili ko. Oh, hindi ba bagay ito sa'yo? Tingnan mo. Ayan, bagay sa'yo ang kulay. Kasi ang puti-puti mo eh. Manang-mana ka kasi sa ama mo. Pero tingnan mo, tingnan mo. Kung ako magsusuot, oh, hindi bagay sa'kin. Dahil ang itim-itim ko. Hindi ba? Oh, nagmirienda ka na. Hindi ba recess mo ngayon? Nagmerienda ka na? Opo. Ayan. Oh. Ay, ito pala eh. Oh, sige, kanin mo na. Hindi ah. Hmm. 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 Uwi ko na ito ah. Hmm. Ayan. Nay, umuwi na po siguro kayo kasi po baka po hinihintay na po kayo dun eh. Ni Mrs. Alitagdag? Opo. Hmm. Baka po pagalitan pa po kasi kayo. Oh. Uh. Pupuntahan ko na talaga si Mrs. Alitagdag dahil alam mo naman yun, hindi mapakali yun kung hindi utos ng utos sa akin. Kasi gusto niya, yung bang masulit-sulit daw yung pinapag-aral niya sa'yo. Ay, ang pagbutihan mo. Ang butihan mo pag-aaral na. Ikaw lang pag-asa ko. Ayusin mo pag-aaral, magpakabait ka, ha? Opo. Ha? Opo. Adi, alis na ako. Opo, Indang. Basta, eh, nandiyan naman si, si Rita, siya yung magbabasa ng sulat para sa akin. 
dadalawin mo ko dito. Hindi ba dadalawin mo ko dito? Dadalawin mo ko, ha? Kabait ka doon na ka? Susulat ka. Nang makatapos ako ng high school, ay nagpa siya akong pumunta ng Maynila at hindi na muling balikan ang lahat ng aking nakaraan. Kasama na sa nakaraang ito ang aking ina. Hindi ba pa pwede yung magpadala na lang ako ng pera dyan? Kung hindi ka pupunta dito, baka sa susunod na makita mong indang ay nasa kabaong na to. Miss, bilhin niya na po itong basket o at walis. Kahit magkano lang, may sakit lang yung anak ko eh. Pambili lang po ng gamot. Namumukhaan ko kaya, sigarito ba ako kayo dati? Oo. Oh. Ako yung anak ng baluga. Baluga? Jasmine? Ako nga. Rita. Si Indang. Nandito. Indang. Indang. Yasmin po. Yasmin. Oh, 
Alam mo, anak, yung sunod-sunod mong punta rito, lumanak kasi yung katawan ko. Tumitibay. Hindi mo ba napupuna? <laughs> buhay na buhay ako. Kaya nga ho, napag-isip-isip ko indang. Siguro mas makakabuti kung dadalhin ko na kayo sa Maynila para para di ba mas malapit kayo sa akin at saka mas komportable kayo. Talaga? Isasama mo na ako sa inyo? Ha? Ah... Uh, um... Ang ibig kong sabihin, Indang, ikukuha ko kayo ng apartment sa Maynila. Indang, pasensya na ho. Alam niyo naman na hindi ho po pwede, hindi ba? Wala yun. Nga mali lang pagkaintindi ko. Pero, kalimutan mo na yan. Pero sabi mo, dadalhin mo na akong Maynila. Siguro maganda yon Di mas malapit tayong dalawa. Di madalas tayong magkikita. Oho. Kaya ako sa susunod na linggo, pagbalik ko dito, sasama ko na kayo sa Maynila. Ka ba? Sa kagaling. Kasi yung mga, mga kabatch ko nung college eh, medyo nagkakwentuhan kami. Hindi ko na namalayan yung, yung oras. Pasensya na. Ganun ba? Sisinungaling ko ba naman ako sa'yo? Hmm? Okay. I believe you. Um, okay ka na. Matulog na tayo. Oo na ka na. Sinod na ako. Sobrang excited mo na, Indang. <laughs> Alam mo, anak, sampung taon na kaming hindi nagkita. Sampung taon na kaming hindi nagsama. Pera na lamang ang nagpaalala sa akin na may anak pa pala ako. Para tuloy, para tuloy hulog ng mga anito. Yung bang pagputok ng, ng pinatubo. Dahil kung hindi, di, maring hindi na kami nagkita uli. Pero hindi naman niya kayo isasama eh. Itatago pa rin niya kayo. 
Unti-unti anak. Unti-unti. Mata tanggapnya niya ako. Maraming salamat. Maraming salamat. Kasi alam na pupunta kayo ngayon dito eh. Ba ba bakit ho? Alam mo, Miss Mim, isang tingin ko lang sa babae. Alam ko na kung may lalaki ito o may tinatago itong sikreto sa kanyang asawa. Masanay na siguro ako sa katitingin sa sarili ko sa salamin. Nagdududa sa'yo si Eric. Hindi ka lang niya matanong dahil siguro sa sobra ang respeto niya sa'yo. Tuwing lunis daw, ganitong mga araw, nawawala ka. At pagbalik mo, hating gabi na, hindi niya alam kung saan ka nagpupunta. Kung ako ang tatanungin, nanlalalaki ka. Kaya nagkusa na akong kausapin ka. Alam mo, Hasmin, napamahal ka na sa akin bilang isang nanugang. Pero ayokong nagmumukhang tanga ang kaisa isa kong anak. Sinasabi ko sa'yo, mapapatay kita. Alam kong may tinatago ka. Gusto kong malaman kung ano yun. Indang. Hasmin? Has... Nasaan si? Nasaan si Hasmin? Andiyan na? Dumating na siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Indang naman eh. Sabi ko na pumasok na tayo sa loob. Hindi na po darating. Hindi, hindi, hindi. 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 Huwag kang magsabi ng ganyan. Darating siya. Darating siya. Pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Darating siya. Pagbigyan mo na. <laughs> Ay ko na sa rito. Ay ko sa rito. Pagkira na ako. Ay ko sa rito.
sinabi niya sa akin ni Mama. I'm sorry. Hindi niya dapat sinabi sa iyo yun. Hindi ko siya dapat kinausap. Gusto na kita surpresahin. Oo. Oh, Nasupresa mo ako. I'm going to be a dad. <laughs> Hi, baby. Hi. <laughs> Para nagpapanggang ako. Papatayin ako. There you go. Ay, no. Hi, baby. Hi, baby. <laughs> oh, inang sa kayo pupunta? Kaarawan ngayon ni Yasmin. Dadalhin ko ito sa kanya. Ito yung ginawa namin. Ah, inang mag na po. Alam mo, napakinggan ko sa radyo. Yung palang araw na pupuntahin niya ako dito, yung susunduin ako, napuno ng lahat yung, yung daan patungo dito. Kaya siguro, hindi siya natuloy. Kaya, aalis na ako. Baka gabihin pa ako eh. Ha? Inang, sandali lang antayin niyo ako, sasamahan ko kayo. Huwag na. Huwag na. Ako na lang. Mas kailangan ka rito eh. At Huwag kang mag-alala. Wala namang mangyari sa akin eh. Ha? Masya, alis na ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Make a wish. Oh, blow. Blow? Chiki pa. Dito marami dito, ha? Help yourself. Ay! Ano? Nakadiscard ka rin. Hello, hello, hello. Anak? Para sa iyo, ito yung, ito yung ginagawa natin. Tinapos ko. Alam kong kaarawan mo ngayon. Happy birthday, anak.
Ya, ya. Itu pera. Pera kamu di itu sama si. Tanggung ini mau aku mana. Kamu pipa kok makanya papa sama ini sama si. Pakai ini mah. Bisa mau. Maganda pala yung loob ng bahay niyo. Ang layo sa tinitirhan ni Indang. Sobrang layo na rin ang narating mo, Hasmin. Hindi mo na yata makita ang pinanggalingan mo. Baka nakakalimutan mo na kaya ka nandito ngayon ay dahil sa nagpaalila ang ina mo. At kaya ka nabubuhay ngayon ay dahil mas pinili niya na iwanan ng dayuhan mong tatay para lang maituloy ang pagbubuntis na sa'yo. At anong igaganti mo sa kanya? Mahal ko si Indang, Rita. Hindi ko naman kinakalimutan yung obligasyon ko eh. Pagpapadala naman ako ng pera sa kanya. Pera? Hindi niya kailangan ng pera mo. Hindi magagamot ng pera mo ang sakit ng nanay mo. Ano bang sakit niya? Ikaw! Ikaw ang sakit niya, Hasmin. Ako? Ako? Paano naging ako? Maraming taong namamatay sa kalungkutan kaysa sa sakit. At isa na dito ang nanay mo. Ikaw ang pumapatay sa kanya. Ano bang kailangan niya? Ang kailangan niya pag mahal mo. Mahal ko siya! Mahal ko si Indang, mahal na mahal ko siya. Anong klaseng pagmamahal yan, ha? Anong klaseng pagmamahal yan? Wala kang karapat ang usgahan ako, Rita. Hindi mo alam kung anong hirap na pinagdadaan ko. Hindi importante dito kung anong pinagdaanan mo eh. Wala kang karapatan na itakwil ang ina mo. Sobrang tagal mo nang nabubuhay sa kasinungalingan at magpukunwari. Hindi mo na nga yata alam kung anong tunay na pagmamahal eh. Sana pag nagising ka, hindi pa yung Puli ang lahat. Eric? Gusto ko sana makita yung bata.
Dian. Ikaw na lang magsabi sa akin, Aspin. Wala akong ibang lalaki kung hindi ako kiniis. Eh, sinusunod mo ba ako? Ano yung pagsabi ng batang yun? Ang yun ay sumpag mo mapalat sa pagkatao ko. Yung bata yun ay sumpag. Yung bata yun ay sumpag. Ang dami sa dugo ko. Anong ibig mo sa kanya? Takot ako. Wala pa niyo tunay kong pagkatao kasi baka hindi niyo ako matika. Natakot ako na kapag nalaman niyo kung ano talaga ako, kung ano pinagaling ako, natakot ako na napaka hindi kayo pamayang ito mahaluan ang tugo niyo yung tugo ng isang ita. Kahit anong klase ng pagtago at pagtatakip ang gawin ko, lalabas pa rin yung katotohanan. Lumakay ako sa paglalae, Derek. Yun ang naging dahilan para... para ikahiya ako sa sarili kong ina. Oo, oh, Eric. Ita ang nanay ko. Isa akong anak ng ita. Anong? Pwede mo magtanong? Hindi po, hindi. Saan ba si Indang Obay? Ah, uh, nandito po sa loob. Sige po. Sa loob. <laughs> Salamat po.
Sedikit memahamat amat. Ipikit mo ang mga mata mo. Hapdusin niyo yung buhay na nanggaling sa iyo, Asmi. Ngayon, sabihin mo sa akin, mayroon bang pinagkaiba? Mayroon ba, Asmi? Oh, saan kayo pupunta? Ah, uh, ma. Susundin namin yung tindang ni Asmin. Ah, alam mo, Asmin, kapag nakikita kita ngayon, ang nakikita ko, isang baluga. Isang sinungaling na baluga. Alam niyo, alam niyo kung bakit ako naging ganito? Dahil sa mga taong katulad niyo. Nagsisisi ako at tinalikuran ko pa yung tunay kong ina para lang, para lang maging katulad niyo. Basta nga na to, Eric! Ma, stop it. Ma, mahal kita. Pero mahal ko rin ang asawa ko. Tinanggap ko kung ano siya at kung saan siya galing. Gusto ko ganun din ang gawin niyo, ma. Please, don't make me choose, ma. Tama to? 
tama. Maganda alam mo, na. Oh. Kahit ano po suot ninyo, nako, matutuwa po yung sense. Yes, Alam niyo, gusto ko sunod po mo kayo talaga makasama. Oh. Salamat sa lahat. Salamat. Salamat sa lahat. Ito ang tuwanan talaga. Salamat, Eddie. Kita mo manang mana sa akin. Mm. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> manang mana sa lola, tingnan mo. Manang mana sa lola. Bye-bye. Noong araw na iyon, Sharon, sa mahigpit na yakap ng aking indang, ay naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang maging tunay na ako at ang kalayaang mahalin ng aking ina na nagmahal sa akin sa kabila ng aking kahinaan. Noong araw ring iyon ay namulat ako sa katotohanan. Sa katotohanan, iba't iba ang lahi at kulay ng tao. Na ano ka man at anuman ang iyong pinanggalingan, tayong lahat ay pantay-pantay. Sumasa inyo, Hasmin. Gaano man natin takasan ang ating nakaraan, ay sadya tayo nitong aabutan. Kaya't sa halip na ito'y pagtaguan at pagtakpan, ito'y ating tanggapin bilang bahagi ng ating pagkatao. Dahil sa ganitong paraan lang natin makakamit ang tunay na katahimikan at kaligayahan. Ito po si Chara Santos. Magandang gabi po.